la République démocratique du Congo n'est pas l'enfer des droits de l'homme que l'on veut bien présenter à tort. Despite Seni's publication of the electoral calendar in November, Kabila has not demonstrated that he is preparing to step down or create a climate conducive to free, fair, and credible elections. In a rare press conference last month, Kabila refused to say explicitly that he will step down by the end of 2018 or that he will not attempt to run again. Some in Kabila's majority coalition are still talking about a possible referendum or other changes to the electoral process that would allow Kabila to stay in power. Some 1,180 people were extrajudicially executed by Congolese state agents in 2017. Madame Ida Sawyer, je dois vous dire que le réquisitoire que vous avez fait tout à l'heure est complètement péremptoire. Alors vous dites il y a menace du référendum. À quel moment on va faire les référendums Vous êtes dans une organisation, il faut être quand même assez sérieux et faire des déclarations qui soient conséquentes. Les exécutions extrajudiciaires, quelles sont les personnes qui ont été exécutées de manière extrajudiciaire Vous savez qu'en RDC, nous avons la peine de mort dans notre code pénal, mais aucun condamné à la peine capitale n'a été exécuté. Alors pourquoi ne nous livrons-nous à des exécutions extrajudiciaires Ce sont des déclarations que je serais accepter. Par ailleurs, et là je mets des sérieuses réserves, par rapport au rapport des Nations Unies dernièrement, qui ont voulu placer la situation humanitaire en RDC et dans le Kassai au même titre que la situation au Yémen ou même en Syrie. Je pense que même toute personne qui n'a pas encore été en RDC ne peut pas comprendre que sur la situation humanitaire, on puisse comparer la RDC avec la Syrie ou le Yémen. C'est quand même terrible. So while you are upset about feeling negative comments towards the DRC, I will tell you instead of voicing your frustration, we would appreciate good actions by the DRC to make sure they're listening to their people and they're working with CENI and the regional partners to have free and fair elections and to actually show actions, not yelling at the bishops, not blaming everyone else, but to make sure you understand that your country and your administration is responsible for the suffering of the people in that country, and only you can fix it. 